கத்திற்குள் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே சகோதரர்களே சகோதரர்களே ஒவ்வொரு மேசுவின் நாமத்தினாலே வாழ்த்துக்கிறேன் இந்த ஐஎம்டிவின் மூலமாக மீண்டுமாக இந்த வாரம் உங்களை சந்திப்பது மிகுந்த சந்தோஷம் அநேகர் யூடியூப் மற்றும் ஃபேஸ்புக்கிலும் இதை பார்த்து ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறீர்கள் உங்களிடமிருந்து அநேக ஃபோன் கால்கள் மற்றும் மெசேஜ்களை நாங்கள் பெறுகிறோம் அதனால் உண்மையாக நாங்கள் கத்திரி துதிக்கிறோம் கத்தர் மிகவும் பெரியவராகவும் நல்லவராகவும் இருக்கிறார் அலே லூவியா இதனாலும் கூட உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு வார்த்தையை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் கத்தர் உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு என்று ஒரு பெரிய திட்டத்தை வைத்திருக்கிறார் உங்களுக்கு என்று தேவன் ஒரு பெரிய தரிசனத்தை வைத்திருக்கிறார் இதுவரைக்கும் தேவன் உங்களுக்கு என்று கொடுத்த அந்த கனவுகளை நிறைவேற்ற கர்த்தர் வல்லவராக இருக்கிறார் கொஞ்சம் அப்படியே கண்களை மூடி கத்திர நோக்கி நாம் ஆராதிக்க போகிறோம் பல்லத்தின் நடுவில் நான் நடந்தே அச்சத்தின் உச்சத்தை பார்த்தே ஒளியில்லா இருளில் நான் நடந்தே இயேசு இல்லா வாழ்வை நான் வெறுத்தே பல்லத்தின் நடுவில் நான் நடந்தே அச்சத்தின் உச்சத்தை பார்த்தே ஒளியில்லா இருளில் நான் நடந்தே இயேசு இல்லா வாழ்வை நான் வெறுத்தே உடைத்தே உருவாக்கி உருவாக்குகிற 
கர்த்தர் நம்முடைய ஆண்டவரும் ரட்சகரும் ஆகிய இயேசு கரங்களை உயர்த்தி உடைத்தி உருவாக்கி நீ சீர்படுத்தி நீர் புடமிட்டி புதிதாக்கி நீர் பிரித்தி பிரியாதிருந்தி யாரும் <laughs> தல்லாடி நடந்த போது தாங்கிட யாரும் இல்ல தனிமையிலே அழுத போது தேற்றிட யாரும் இல்ல தல்லாடி நடந்த போது தாங்கிட யாரும் இல்ல கதறி அழுத நேரத்தில் என் கண்ணீர் துடைத்த உங்க கீருவ உங்க கீருவ இல்ல நிறைவேறும் 
எப்பொழுதெல்லாம் பெரிய கனவுகள் இருக்கிறதோ தேவன் பெரிய மாற்றங்களை எதிர்பார்க்கிறார் ஒருவேளை இந்த ஆராதனை வேலையில ஆண்டு வருத்தில ஒப்புக் கொடுக்கலாம் ஆண்டு வரை என் இடத்தில் என்று எதிர்பார்க்கும் மாற்றங்கள் நடைபெறட்டும் என்னை நான் ஒப்புவிக்கிறேன் என்று சொல்றீங்களா என்னை அழைத்தவரே என்னை தொட்டவரே நீர் இல்லாமல் நான் இல்லை என்னை அழைத்தவரே என்னை தொட்டவரே நீர் இல்லாமல் நான் இல்லை நான் வாழ்ந்தது உங்க கிருப நான் வளர்ந்ததும் உங்க கிருப என்னை உயர்த்தி வைத்தீரே உன் கிருபையே நான் வாழ்ந்தது உங்க கிருப நான் வளர்ந்ததும் உங்க கிருப என்னை உயர்த்தி வைத்தீரே உன் கிருபையே மாற்றும் தெய்வீக பிரசன் ஒரு சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் தேவன் இருக்கிறார் அமைதியாக கிருபை போதுமே உங்க கிருப இல்லாம நாம் ஒன்றும் இல்லையே உங்க கிருபை வேண்டுமே உங்க கிருபை போதுமே உங்க கிருப இல்லாம நாம் ஒன்றும் Yes, we 
ஸ்தோதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம் மகிமைப்படுத்துகிறோம் நாம மட்டும் எங்கள் வாழ்க்கையில் உயர்ந்திருக்கட்டும் ஆண்டு நாம மட்டும் உயர்ந்திருக்கட்டும் இசைக்கியல் தீர்க்க தரிசி சொல்லுகிறார் ஆண்டவர் அந்த தீர்க்க தரிசி மூலமாக சொல்லுகிறார் நீ எகிப்தை இவ்வளவு நாள் நம்பின இல்லையா நீ எப்பெல்லாம் பிரச்சனை வருதோ அப்ப எகிப்த பார்த்த இல்லையா எகிப்து ஒண்ணும் இல்லாம போயிட்டா அப்ப நீ திருப்பி என்கிட்ட வருவல்ல பாத்திரமாக <laughs> தேவ வார்த்தைக்கு செல்வதற்கு முன்பதாக உங்களை பார்த்து நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் கர்த்தருடைய திட்டத்தில் இருக்கின்ற மனிதர்களையோ தேவனுடைய திட்டத்தில் இருக்கின்ற வாசல்களையோ அல்லது வழிகளின் மீதோ நம்முடைய நம்பிக்கை வைக்கும் போது அந்த வழிகள் மூடப்படும் அந்த கதவுகள் மூடப்படும் அந்த மனிதர்கள் நம்மை விட்டு போய்விடுவார்கள் ஏன் தெரியுமா காட் வான்ஸ் தேவன் என்ன விரும்புகிறார் அவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில முதல் இடத்துல இருக்க வேண்டும் வாழ்க்கையிலேவனு <laughs> மாற்றத்தை <laughs> பார்க்க தேவன் கிருபை செய்து உருவாக்கப்பட்டவன் என்பதை கடந்த வாரத்திலே பார்த்தோம் இந்த வாரம் பிக் ட்ரீம் பெரிய தரிசனம் பிக் ட்ரீம் பெரிய தரிசனம் கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுங்க கர்த்தர் எனக்கு ஒரு பெரிய தரிசனத்தை வைத்திருக்கிறார் உருவாக்கப்பட்ட உனக்குள்ளாக ஒரு பெரிய கனவு இருக்கு தெரியுமா அந்த கனவை கத்தர் நிறைவேற்றுகிற காலத்தில் கத்தர் நம்மை கொண்டு வந்திருக்கிற எத்தனை பேர் ஆமே சொல்ல முடியும் எத்தனை பேர் கரங்களை உயர்த்தி கர்த்தர் யோசிப்பை எப்படி உயர்த்தினாரோ அப்படி என்னை உயர்த்த வல்லவர் எப்படி தரிசனத்தை கொடுத்து அதை நிறைவேற்றினாரோ அப்படியே எனக்கும் கத்தர் தரிசனங்களை கொடுத்திருக்கிறார் எனக்கும் கத்தர் கனவுகளை கொடுத்திருக்கிறார் அது எல்லாமே இயேசுவின் நாமத்தில் நிறைவேற வேண்டும் ஆனா இந்த நாளில என்ன ஒரு ஒரு அற்புதமான காரியம் என்றால் யோசேப்பின் வாழ்க்கையில் இருக்கின்ற நன்மையானவைகள் தீமையானவைகள் நம் கடந்து போன சில சூழ்நிலைகளை பார்த்து ஒரு பாடமாக இந்த நாளிலே நாம் இதை எடுக்க போகிறோம் எத்தனை பேர் ஆமேன் சொல்ல போறீங்க See, whenever, wherever there is a big dream, there will always be big changes. எங்கெல்லாம் பெரிய தரிசனம் இருக்கிறதோ அங்கெல்லாம் தேவன் எதிர்பார்க்கிற ஒரு காரியம் என்ன தெரியுமா பெரிய மாற்றங்களை கத்திர எதிர்பார்க்கிறார் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் பெரிய மாற்றம் கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுங்க பெரிய மாற்றம் பெரிய மாற்றங்கள் எங்கெல்லாம் ஏற்படுகிறதோ அங்க என்ன நடக்கும் தெரியுமா கர்த்த பெரிய வாய்ப்புகளை கொடுப்பார் ஒரு ஆமே சொல்லுங்க பார்க்கலாம் God will give big chances, வாய்ப்புகள் வாய்ப்புகள் எங்க கொண்டு போங்க தெரியுமா சவால்களுக்கு நேராக கத்த நம்மை கொண்டு போவார் பெரிய தரிசனம் பெரிய மாற்றங்கள் பெரிய வாய்ப்புகளை கத்தர் கொடுப்பார் பெரிய வாய்ப்புகளுக்குள் பெரிய சவால்கள் இருக்கும் ஆனால் முடிவில் யூ வில் சி த பிக் காட் ஒரு ஆமையும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் எங்கெல்லாம் பெரிய தரிசனம் இருக்கிறதோ அந்த தரிசனத்துக்கு பின்பதாக ஒரு பெரிய தேவன் அவருடைய மகிமை வெளியரங்கமாகும் 
உங்களுடைய வாழ்க்கையில பெரிய தரிசனம் இருக்கிறதா வாய்ப்பு இருக்கட்டும் சவால்கள் இருக்கட்டும் மாற்றங்கள் இருக்கட்டும் ஒன்றை மட்டும் மறக்க வேண்டாம் அந்த தரிசனத்தை கொடுத்த ஒரு பெரிய தேவன் ஒருவர் இருக்கிறார் ஒரு ஆமையன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் When you see a big dream there is a big god behind the dream or periya darshanam irukalam periya kanavugalai kathir ungalkulla veithirukalam marandu poidadinga kanavai vida periya devan irukkar darshanathai vida periya devan oru irukkar okay praise god kathir nallavaraga irukkar or amen solunga paakalam aadiyag 37 am adhigaram muludumaga indha naalile nam paarkka pogrom amen ஆதியாகவும் முப்பத்தி ஏழாம் அதிகாரம் இங்கு ஒரு சில முக்கியமான காரியங்களை சொல்லி யோசேப்பின் வாழ்க்கையில் இருந்த நன்மைகளையும் யோசேப்பின் வாழ்க்கையில் இருந்த எதிர்மறையான காரியங்களையும் சாதகமான காரியங்களையும் நாம் பார்க்க போகிறோம் ராமேன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஏனென்றால் வேதம் எப்படிப்பட்ட புத்தகமாக இருக்கிறது என்றால் உண்மையை உண்மையாக சொல்லுகிற ஒரு புத்தகம் ஆண்டு சொல்கிறார் நீ உள்ளதை உள்ளதென்றும் இல்லதை இல்லதென்றும் சொல் எஸ் லெட் யூ எஸ் பி எஸ் Let you know, be no. Vedagam is how it is. One man is in the world. He 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 is in the world. இங்க வாசிக்கிற முப்பத்தி ஏழாம் அதிகாரம் யாக்கோபு தன் தகப்பன் தங்கியிருந்த காணான் தேசத்தில் குடியிருந்தான் யாக்கோபுடைய சந்நிதியில் சந்ததியில் வரலாறு யோசேப்பு பதினேழு வயதில் தங் சகோதரனுடைய ஆடுகளை மெய்த்து கொண்டிருந்தான் அந்த இளைஞன் பில்கால் சில்பால் என்னும் தன் தகப்பனுடைய மறுமனை ஆட்டைகளின் குமாரோடு இருந்து அவர்களுடைய துன்மார்க்கத்தை தன் தகப்பனுக்கு சொல்லி வருவான் இஸ்ரவேலின் முதிர் வயதிலே யோசிப்பு தனக்கு பிறந்ததினால் இஸ்ரவேல் தன் குமாரர் எல்லாரிலும் அவனை அதிகமாய் நேசித்து அவனுக்கு பல வருணமான அங்கியை செய்வித்தான் அவனுடைய சகோதரர்கள் எல்லாரிலும் அவனை தங்கள் தகப்பன் அதிகமாய் நேசிக்கிறதை அவன் சகோதரர் கண்டபோது அவனோட பட்சமாய் பேசாமல் அவனை பகைத்தார்கள் ஒரு ஆமேன் வாழ்க்கையில் <laughs> அது என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த அந்த சூழ்நிலைகளை அந்த குடும்பத்திற்குள் இருக்கிற சமாதானத்தை அல்ல அந்த குடும்பத்துக்குள்ள குழப்பத்தை கொண்டு வருது ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் ரெண்டாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் அவர்களுடைய துன்மார்க்கத்தை தன் தகப்பனுக்கு சொல்லி வருவான் அதாவது ஒரு தன்னுடைய சகோதரர்கள் செய்கின்ற தவறுகளை சொல்லி வருகிறவனாக யோசேப் இருக்கிறான் யோசேப்பு ஏன் யோசேப்புடைய வாழ் வார்த்தைய தன்னுடைய தகப்பன் ஏற்றுக்கொள்கிறார் என்றால் அவருக்கு ரொம்ப பிடித்த மனைவிக்கு பிறந்த ஒரு பிள்ளை அது மாத்திரமல்ல இங்க வேதம் சொல்லுகிறது அவனை அதிகமாய் நேசித்து பாருங்க யோசேப்புன்னு என்ன ஆட் பண்ணுவார் எங்கெல்லாம் யோசேப்பு இருக்கிறாங்க அதிகமா இருக்கும் எது மற்றவர்களை விட மற்றவங்க மேல அன்பு இருக்கும் ஆனா யோசேப்புடைய வாழ்க்கையில கொஞ்சம் அதிகமா கொஞ்சம் அடிஷன் இருக்கும் அதுல இதுதான் யோசிப்படிய வாழ்க்கை அந்த அன்பை குறித்து அந்த அந்த அவனை அதிகமாய் நேசித்தின்ற வார்த்தைக்கான எபிரிய பதம் என்ன தெரியுமா நண்பனை போல தகப்பன் அந்த பிள்ளையோடு இருந்தார் மற்ற எல்லாருக்கும் அப்பா மாதிரி இருந்தாரு ஆனா யோசிப்புக்கு மட்டும் நண்பன் மாதிரி இருக்கிறார் ஒரு ஆமையன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அலே லூவியா ஹலோ லூவியா மற்ற எல்லாருக்கும் தகப்பன் பிள்ளை உணர்வு ஆனா யோசிப்ப மட்டும் நேசிக்கிறார் ஏற்படுகிறது <laughs> 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 ஒன்னுமே 
எப்பொழுதுமே அவர்களுடைய துன்மார்க்கத்தை தன்னுடைய தகப்பனுக்கு சொல்லி வருகிறவராக இருந்தார் தவறுகளை மட்டும் நல்ல கவனிங்களை தேவ பிள்ளைகளே நிறைய நேரம் நம்முடைய வாழ்க்கையை சுற்றி சில மனிதர்கள் இருப்பாங்க அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்களா இருப்பாங்கன்னா நல்ல வார்த்தைகளை நமக்கு சொல்லாமல் நம்மை சந்திக்கும் போதெல்லாம் மற்றவர்களை குறித்து நமக்கு சம்பந்தமே இல்லாதவங்களை பத்தி கூட ஒரு ஈவில் ஒரு பேட் ரிப்போர்ட் நம்ம கிட்ட சொல்லிடுவாங்க அவங்க சொல்லிட்டு அவங்க போயிடுவாங்க ஆனா நம்ம மற்றவருடைய பேட் ரிப்போர்ட் சுமந்து கொண்டிருக்க வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தத்துக்குள்ள தள்ளப்படுவோம் அதனால அவர்களை பார்க்கும் போதெல்லாம் நான் அந்த கண்ணோட்டத்தில் மட்டும்தான் பார்ப்பேன் நான் ஏன் அந்த கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கறது தெரியுமா இசரவேல் ஏன் தன்னுடைய தக தன்னுடைய பிள்ளைகள் அப்படி கண்ணோட்டத்தில் பாக்குறாருன்னா யார அவர் அதிகமா நம்புகிறாரோ அந்த நம்புகிற மனிதனுடைய ரிப்போர்ட் வச்சு தான் எல்லாரையும் பாக்குறாரு இப்ப என்ன நடக்குது இவர் யோசிப்பினாலுமே அவர் ஏதாவது ஒரு காரியத்தை கூட சேர்த்து கொடுப்பார் என்னப்பட்டாரு <laughs> கடைசி பிள்ளை யோசிப்பு பதினேழு வயசு ஆனா யோசிப்பு பதினேழு வயதா இருந்தாலும் அவனுக்குள்ள தன் தகப்பனுக்கு ரொம்ப நேசிக்கிறவனா சொன்ன எங்க அப்பா கேப்பாரு அப்படின்ற ஒரு அது நல்ல எண்ணமாக இருந்தாலும் சந்தோஷம் ஆனா அது தவறான எண்ணமா இருந்துச்சுன்னு வச்சுங்களேன் அது என்ன பண்ண தெரியுமா தட் வில் கிரியேட் அங்கு கோபத்தை மூர்க்கத்தை உருவாக்கும் நல்லா கவனிங்க நான்காம் வசனம் சொல்லுகிறது அவனை பகைத்தார்கள் என்பதை <laughs> அந்த மனிதன் உண்மையை உண்மையாக சொல்லிருப்பார் என்றால் கவனிங்கள ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அவர்கள் செய்கிறத நன்மையும் சொல்லி அவர்கள் செய்கிற துன்மார்க்கத்தையும் சொல்லியிருப்பார் என்றால் நன்மைக்கு தேவையான ஆசிர்வாதத்தையும் துன்மார்க்கத்தை தேவையான தண்டனையும் கொடுக்கும் போது அந்த இடத்துல ஒரு ஒரு ஸ்டெபிலிட்டி இருக்கும் அந்த இடத்துல ஒரு சமாதானம் உண்டாகும் ஆனால் யோசேப்ப எப்படி இருந்தார்னா தன்னுடைய பதவியை தக்க வைத்துக் கொள்ள தான் தன்னுடைய தகப்பனின் மிகவும் முக்கியமான அந்த பிள்ளை என்ற ஸ்தானத்தை தக்க வைத்துக் கொள்ள மற்றவர்களை குறித்து தவறானதை மட்டுமே சொல்லக்கூடிய ஒரு இடத்துல யோசேப்பு இருக்கிறார் நிறைய நேரம் நிறைய பேருடைய வாழ்க்கையில பெரிய திட்டங்களை கத்தர் வைத்திருப்பார் ஆனால் அவங்களுடைய நாவு சரியா இருக்காது பாருங்க அவங்களுடைய வாய் வார்த்தை சரியா இருக்கா நிறைய பேரை பார்க்கிற என்னுடைய சபையில என்னுடைய குடும்பங்களில கூட நிறைய பேருக்கு சொல்லுகிறது உண்டு நம்முடைய வார்த்தை மிகவும் முக்கியம் வார்த்தையை வைத்து தான் கத்த நம்ம ஒரு நாள் நியாயம் திருக்க போகிறார் யோசிப்பு ஹி வாஸ் அ வெரி பிக் மேன் காட் ஹேட் வெரி பிக் பிளான் ஃபார் ஹிம் ஒரு பெரிய திட்டத்துக்காக உருவாக்கப்பட்ட உண்மைதான் ஆனா அவனுடைய ஆரம்ப நாட்கள் பதினேழு வயதுலேயே அவன் மீது நிறைய அனுப்பு அன்பு கொடுக்கப்படுகிறது அவன் மீது நிறைய அங்கீகாரம் கொடுக்கப்படுது யாருக்குமே இல்லாத ஒரு ட்ரெஸ் யாருக்குமே இல்லாத ஒரு கிப்ட் யாருக்குமே இல்லாத ஒரு டேலண்ட் சுமந்திருக்கிற ஒரு மனிதன் தான் இந்த யோசிப் ஆனா அவன் செய்கிற ஒரு காரியம் ஈவில் ரிப்போர்ட் ஈவில் ரிப்போர்ட் நன்மையை பேச வேண்டிய இடத்துல நன்மையை பேசாமல் இருப்பது ஒரு பாவம் ஹலோ கவனிக்கிறீங்களா நன்மையை பேச வேண்டிய இடத்துல அது பேசாம இருப்பது ஒரு மிகப்பெரிய தவறு தப்பு இவர்கள் செய்த தப்ப சொல்ல வேண்டிய இடத்துல அதை மறைக்கிறதும் ஒரு பெரிய தவறு அப்ப தேர் ஷுட் பி அ பேலன்ஸ் இன்ஸ் நம்முடைய வார்த்தைகள்ல ஒரு நிதானம் இருக்கணும் எதை எப்படி சொல்ல வேண்டும் உள்ளது உள்ளதென்றும் இல்லது இல்லதென்றும் சொல்ல வேண்டும் ஒரு மனிதனுக்குள்ள நன்மை இருக்கிறது அந்த நன்மையை சொல்லுது மனிதனுக்குள்ள தீம இருக்கிறதா அந்த தீமை எப்படி சொல்லணும்னா அவன் திருந்த வேண்டும் என்பதற்காக சொல்லுமே தவிர அவன் அவனை தீமையானவனாக சித்தரித்து அவனுடைய இடத்துல நம்ம போய் உட்காரணும்னு நினைக்கிறோம்னு வச்சுங்களேன் நம்முடைய ஸ்தானங்கள் நம்மை விட்டு பிடுங்கப்படும் அதை தான் நம்ம தொடர்ந்து வாசிக்க போகிறோம் 
அப்ப என்ன நடக்குது சகோதரோடு கூட இருந்த இந்த காரியத்துல அவருடைய வாழ்க்கையில அவர் என்ன பண்ணிட்ட சொல்றாரு அது மாத்திரமல்ல தொடர்ந்து வாசிக்கும் போது வேதம் இப்படியாக சொல்லுகிறது அவர் என்ன பண்ணாரா யோசிப்பு ஒரு சொப்பனம் கண்டு அதை தன் சகோதரருக்கு அறிவித்தான் அது நிமித்தம் அவனை இன்னும் அதிகமாய் பகைத்தார்கள் மீண்டும் மீண்டும் பாருங்களேன் இன்னும் அதிகமாய் இன்னும் அதிகமாய் யோசிப்புனாலுமே இன்னும் அதிகம் ஐயா நம்ம சரியான இடத்துல இருந்து வச்சுங்களேன் ஆசீர்வாதம் இன்னும் அதிகமாய் வரும் நம்ம நமக்குள்ள வைத்திருக்கிற கிப்ட தவறா பயன்படுத்தணும் வச்சுங்களேன் இன்னும் அதிகமாய் பகைமை உருவாக்கி கொண்டே இருக்கு நான் கடந்த வாரம் உங்களுக்கு சொன்னேன் அவன் விருத்தி ஆக்குகிறவன் முதல்ல இந்த பகையை இன்னும் அதிகமாக விருத்தி ஆக்கிட்டார் எத்தனை பேருக்கு புரியுது கரங்களை உயர்த்தி ஒரு ஆமையன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் நம்ம நிறைய நேரம் அப்படித்தான் செய்வோம் சின்ன விஷயமா இருக்கும் அந்த சின்ன விஷயத்த போட்டு பெருசாக்குறதுன்னு இருக்கு பாருங்க யாரு ஓ நல்ல யோசிப்பு தான் சகோதரனே சகோதரிய பார்த்து கொண்டு நீங்க நல்ல யோசிப்பா இருப்பீங்க உங்க பேர் யோசிப்பு நல்ல தரிசனங்கள் ஆனா எப்படி தேவனுடைய நன்மைகளையும் பெரிதாக்குகிறீங்களோ அப்படியே நிறைய நேரத்துல தீமைகளையும் பெரிதாக காட்டுகிற ஒரு 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 கேரக்டர் உள்ள இருக்குன்னா நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் பெரிய தரிசனம் எப்பொழுதுமே பெரிய மாற்றங்களை எதிர்பார்க்கிறது அந்த மாற்றத்தை கத்த நமக்குள்ள கொண்டு வருவாராக பரிசுத்த ஆவியான கிரியை செய்து கொண்டு நான் விசுவாசிக்கிறேன் இதை பார்த்து கொண்டு உங்களுக்குள்ள இந்த நாள் முழுவதுமாக பேசுகிற இந்த வார்த்தைகள்ல எந்தெந்த இடங்களில் நமக்கு மாற்றங்கள் வேணுமோ எந்தெந்த இடங்களிலே நான் என்னை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் அதை பரிசுத்த ஆவியான் நம்மோடு பேசுவாராக பரிசுத்த ஆவியான் உங்க கிரியை செய்த மாற்றங்கள் நமக்கு உண்டாக்குவாராக ஒரு ஆமையன் சொங்க பார்க்கலாம் அது மாத்திரமல்ல தன் வயல்களில் அறுத்த அறிகளை கட்டி கொண்டிருப்போம் அப்பொழுது என்னுடைய அறிக்கட்டுகள் நிமிர்ந்தது உங்கள் அறிக்கட்டுகள் என் அறிக்கட்டுகளை சுற்றி வணங்கி நின்று என்றான் அப்பொழுது அவன் சகோதரன் அவனை பார்த்து நீ எங்கள் மேல் துரைத்தனம் பண்ணுவாயோ நீ எங்களை ஆள போகிறாய் என்று சொல்லி அவன் அவனே அவன் சொப்பனங்களின் நிமித்தம் அவன் வார்த்தைகளின் நிமித்தமும் இன்னும் அதிகமாய் பகைத்தார்கள் அவன் பேருடைய அர்த்தம் மீண்டும் மீண்டும் நிறைவேறுது நல்லா கவனிங்க அவன் வேறொரு சொப்பனங்கள் ஒண்ணுதான் முடிஞ்சு ஒண்ணு முடிஞ்சு அந்த அந்த பகைமை அப்படியே கொழுந்து விட்டு எரியும் போது நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க பாருங்க எரியும் போதுதான் உன்னை எண்ணெய ஊத்துவாங்களா அப்படி ஒரு எண்ணெயை ஊத்துற திருப்பி யோசிப்பு அவன் வேறொரு சொப்பனம் கண்டு தன் சகோதரை நோக்கி நான் இன்னும் ஒரு சொப்பனத்தை கண்டேன் சூரியனும் சந்திரனும் பதினோரு நட்சத்திரங்களும் என்னை வணங்கினது என்றான் இதை அவன் தன் தகப்பனுக்கும் தன் சகோதரருக்கும் சொன்ன போது தகப்பனவனை பார்த்து நீ கண்டு இந்த சொப்பனம் என்ன நானும் என் தாய் உன் தாயாரும் உன் சகோதரரும் தரை மட்டும் குனிந்து உன்னை வணங்குவோமோ என்று அவனை கடிந்து கொண்டான் உன் சகோதரர்கள் அவன் மேல் பொறாமை கொண்டார்கள் அவன் தகப்பனோ அவன் சொன்ன வார்த்தை அவன் சொன்னதை மனதிலே வைத்து கொண்டான் ஐயா பகை இப்போ இன்னொரு பாவத்தை பிறப்பிக்கிறது என்ன தெரியுமா பொறாமை பொறாமையை அவர்களுக்குள்ள உருவாக்கின ஒரு சூழ்நிலை என்னன்னா இவருடைய தரிசனத்தை இவர் பேசினது நல்லா கவனிங்க மெச்சூரிட்டி வாட் இஸ் மெச்சூரிட்டி முதிர்ச்சி என்றால் என்ன சொல்ல வேண்டிய விஷயங்களை சொல்ல வேண்டும் நிறைய பேருடைய சூப்பரான ஒரு விஷயம் என்னன்னா பிரதர் இது யாருக்குமே சொல்லல உங்களுக்கு மட்டும்தான் சொல்லுவேன்வாங்க ஆனா பாவம் என்னன்னா நம்ம மட்டும் தான் நம்பினுக்கிறோம் எனக்கு மட்டும் தான் அவர் சொல்லிக்கிறார் ஆனா விஷயம் பார்த்தா ஊர்ல இருக்கிற எல்லாருக்கிட்டையும் அவர் இந்த டைலாக் சொல்லி தான் சொல்லியிருப்பார் பிரதர் நான் யாருக்கிட்டையுமே சொல்லல இது ரொம்ப ரகசியமானது ரொம்ப ரகசியமானது ரொம்ப ரகசியமானது நீங்க நல்லா கவனிச்சீங்கன்னா ஒரு காரியத்தை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் தரிசனத்தை கர்த்தர் கொடுக்கிற அந்த பெரிய தரிசனத்தை உங்களுடைய சின்ன கண்களை கொண்டு அதை பார்க்க கூடாது அப்படின்ற ஒரு பாடத்தை கர்த்தர் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார் எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்ல போறீங்க அல்லே லூயா இந்த தரிசனம் அந்த மனிதனுடைய வாழ்க்கையில தேவன் வைத்திருக்கிற அந்த பெரிய திட்டத்திற்கு கர்த்தர் சொன்ன ஒரு தரிசனம் உண்மைதான் தகப்பனும் சகோதரனும் கால்கள்ல வந்து விழுகிற அளவுக்கு கத்திரன் உயர்த்துகிறார் உண்மைதான் ஆனா அதை சொல்ல வேண்டிய நேரத்துல தான் சொன்னையா 
எப்பொழுது அங்கு சூழ்நிலை சரியில்லையோ எங்கு எப்பொழுது அங்க ஒரு குழப்பம் நிலவுகிறதோ எப்பொழுது அந்த வீட்டுக்குள்ள சமாதானம் இன்மை இல்லையோ அந்த நேரத்தில் அந்த தரிசனத்தை சொல்லி அந்த புகையில இன்னும் அதிகமாக நெருப்ப மூட்டுகிற ஒரு சூழ்நிலைய அந்த அந்த எண்ணெய் இன்னும் அதிகமா ஊத்தி அதை இன்னும் அதிகமா கொளுத்துகிற ஒரு வேலைக்கு பாருங்க ஆமா நிறைய பேர் பண்ற வேலை இன்னைக்கு கொளுத்தி போடுறது கொளுத்தி போடுறது ஒரு விஷயத்தை இன்னும் அதிகமா பேசி பெருசாக்கி என்ன பத்தியோ ரொம்ப பெருசா பேசிக்கிறது அல்லது நிக்கல்சன் வேற யாராவது ஒரு விஷயத்தை பத்தி பெருசா பேசுறது தன்னை பெரியவனாக காட்டி கொள்ளுகிற ஒரு அனுபவம் இருக்கு பாருங்க எப்போ நிதர்சனமான உண்மையா மாறுவதற்கு முன்பதாகவே தன்னை காட்டும் போது என்ன நடக்குதுன்னா அங்க முதல்லையாவது அவர்களை பகைத்தார்களாம் இப்ப அவனை இன்னும் அதிகமா பொறாமை கொண்டார்கள் சார் நல்லா கவனிங்க தேவன் உங்கள் மீது வைத்திருக்கிற திட்டங்கள் தேவன் உங்க வாழ்க்கையில வைத்திருக்கிற அந்த தரிசனங்களை என்ன பண்ணும் எல்லாரையும் ஒன்றாக இணைக்கணும் பகைமையை உருவாக்குது என்றால் நல்லா கவனி பகைமையை உருவாக்குகிறது அங்கு பொறாமை உருவாக்குறது என்றால் இன்டென்ட் உள்ள இருதயத்துல ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு காரியம் இருக்குது அது கத்தர் மாற்றணும் ராமேன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் நல்ல லூயா கரங்களை வைத்து சொல்லுங்க அண்டு வரே நான் பேசுவதன் மூலமாக மற்றவர்களுக்குள்ளாக பகையோ மற்றவர்களுக்குள்ளாக பொறாமையோ வரும் என்றால் அண்டு வரே என் வாயின் வார்த்தைகளை மாற்றுங்க நான் எங்க எப்படி பேசணும்னு எனக்கு கற்றுக் கொடுங்க எத்தனை பேர் ராமேன் சொல்ல போறீங்க ஒரு ராமேன் சொல்லுங்க பாருங்க காட் பிளஸ் யூ தேவ பிள்ளைகளே அப்ப என்ன நடக்குது அங்க அங்க பொறாமை உருவாகிறது அங்கு பகை உருவாகிறது அங்கு சமாதான இன்மை உருவாகிறது ஏன்னா நாலாம் வசந்தில் பார்க்குறோம் அவர்கள் சகோதரன் அதிகமாக நேசிக்கத்தை கண்டபோது பட்சமாய் பேசாமல் அவர்களை பகைத்தார்கள் பகையினாலுமே அங்கு சமாதானம் இல்லைன்னு அர்த்தம் ஆமே இவருடைய வாழ்க்கையில் இந்த மூன்று காரியங்கள் என்ன ஒன்று ஈவல் ரிப்போர்ட் மற்றவர்களை குறித்த தவறான ரிப்போர்ட்டை மட்டுமே சொல்லிக் கொண்டிருப்பது ஒருத்தரை பத்தி இப்ப ஒரு உதாரணத்துக்கு இந்த ரூம்ல அபி இருக்கிறார் இப்ப அவரை பத்தி நான் எப்பெல்லாம் பாக்குறனோ அவருடைய தப்புகளை மட்டுமே சொல்லி கொண்டிருந்தனா நான் யோசிப்பு இல்ல ஒரு ஈவல் ரிப்போர்ட் எப்பவுமே ஈவல் ரிப்போர்ட்டே பேசினுங்கிறது தப்பையே பேசுறது அப்ப என்ன ஆகுனா அந்த மனிதன் மீதான கண்ணோட்டம் மாறும் பெர்ஸ்பெக்டிவ் மாறும் சில நேரங்கள்ல சபைகள கூட இப்படி நடக்கிறது ஒரு தேவ ஊழியருக்கு பக்கத்துல நம்ம இருப்பதனால எல்லார பத்தியும் சொல்ல வேண்டிய ஒரு இடத்துல இருக்கும் போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தங்களுடைய இடத்தை தக்க வைத்துக் கொள்வதற்கு மற்றவங்க மேல ஈவல் ரிப்போர்ட் தவறுகளை மட்டுமே சொல்லி கொண்டிருப்பாங்க ஐயா உன்னால இஸ்ரேவேல விட்டு எகிப்துக்கே போக முடியாது ஐயா அங்கதான் உட்காந்துக்கணும் ஏன்னா கர்த்தர் யோசிப்ப அப்பா பக்கத்துல உட்காரத்துக்கு உருவாக்கல பாரோன் பக்கத்துல உட்காரத்து உருவாக்கி இருக்கிறார் அப்பா பக்கத்துலயே உட்காரணும் அதுதான் நல்ல குஷன் போட்ட சேர நல்ல ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டுக்கிறாங்க வசனம் சொல்லுகிறது அப்பொழுது இஸ்ரவேல் யோசிப்பை நோக்கி உன் சகோர சிகேமிலே ஆடுகளை மேய்க்கிறார்கள் அல்லவா உன்னை அவர்களிடத்தில் அனுப்ப போகிறேன் வா என்றான் அவன் இதோ போகிறேன் என்றான் அப்பொழுது அவன் நீ போய் உன் சகோதரருடைய சேமம் எப்படி என்றும் ஆடுகள் எப்படி இருக்கிறது என்றும் பார்த்து எனக்கு மறு செய்தி கொண்டு வா என்று அவனுக்கு சொல்லி எப்ரோன் பள்ளத்தாக்கிலே இருந்து அவனை அனுப்பினான் அந்தபடியே அவன் சீகேமுக்கு போனான் அந்த பதினான்காம் வசனம் நீங்க நல்லா கவனிங்க கோ ஐ பிரே தி சி வெதர் இட் இஸ் வெல் வித் ஐ பிரதரன் வெல் வித் அண்ட் பிரிங் மீ வேர்ட் அகேன் bring me word again ipo appa ena pandrarna appa avudi irudayam epome samadhanathin irudayam edhana per amen solla poringa thagappanmargal yaar theriyuma samadhanathai uruvaakkiraval thagappanmargal ayya nee bad report edhana vandutta pillaigalukulla prachana yerpattune irukku adhu yosep ku dhaan paadagam abindrada thagappan purindukondaral thagappan sollar ipo nee sagorukitta po avanga shemama irukraangala engitta vandu sollu ஆடுகள் நல்லா இருக்குதா வந்து சொல்லி மீண்டும் என்ன பண்ணு அவர் என்ன பண்ணார் அந்த ரேப்போ உருவாக்க விரும்புகிறார் மீண்டுமாக அந்த அந்த உடைந்து போன அந்த குடும்பத்தின் ஏன்னா சகோதரர்களுக்குள்ள இருந்த 
அந்த பகைமையை அனுபவித்தவன் இசரவேல் ஏசாவோடு அவனுக்கு இருந்த பகைமையை அனுபவித்தவன் அதனால அவனுடைய இட் வாஸ் ஹாண்டிங் அவனுடைய வாழ்க்கை முழுதுமாக ஒரு பெரிய பிரச்சனையா இருந்தது ஆனால் அப்பா சொல்றாரு போயிட்டு என்ன பண்ணுமா நல்ல செய்தி கொண்டு வா போப்பா அப்படின்றார் இப்ப பாருங்க யோசிச்சு பொண்ணு சூப்பரா என்ன பண்றாரு அப்பொழுது அந்த மனிதன் பதினான்காம் மாதம் நீ போய் உன் சகோதரிய சேமம் எப்படி இருக்குது என்று பார்த்து என்ன மறு செய்தி கொண்டு வா என்று அவனுக்கு சொல்லி எப்படி அவன் பள்ளத்தாக்கில் இருந்து அவனை அனுப்பினான் அந்த படியே அவன் சீகேமுக்கு போனான் பதினைந்து அப்பொழுது ஒரு மனிதன் அவன் வெளியிலே வழி தப்பி திரிகிறதை கண்டு என்ன தேடுகிறாய் என்று அவனை கேட்டான் அதற்கு அவன் என் சகோதரை தேடுகிறேன் அவர்கள் அங்கே ஆடுகளை மேய்க்கிறார்கள் சொல்லும் என்றான் அந்த மனிதன் அவர்களை இவ்விடத்திலிருந்து போய்விட்டார்கள் தோத்தானுக்கு போவோம் என்று அவர்கள் சொல்ல கேட்டேன் என்றான் அப்பொழுது யோசிப்பின் சகோதரை தொடர்ந்து போய் அவர்களை தோத்தானிலே கண்டுபிடித்தான் அவர்கள் அவனை தூரத்திலே வர கண்டு அவன் தங்களுக்கு சமீபமாய் வரும் முன்னே அவனை கொலை செய்யும்படி சதி யோசனை பண்ணினார்கள் ரெண்டு விஷயங்களை இங்க பார்க்கும் வென் யூ ஆர் அ ட்ரீமர் ஒரு தரிசனம் காணுகிறவனாக சொப்பனக்காரனாக இருக்கும் போது அங்க என்ன நடக்கும் பாத்தீங்கன்னா பதினைந்தாம் வசனம் சொல்கிறது அவன் வெளியிலே வழி தப்பி திரிகிறதை கண்டு He He was wandering. He was wandering. daydreaming. நிறைய நேரத்தில் சொப்பனக்காரனுடைய வருவது ரியாலிட்டிக்கு வரத்துக்கே விட மாட்டாங்க ஒரு பேண்டசி வேர்ல்டே வாழ்ந்துருப்பாங்க நிறைய பேர் கனவுகள் இருக்கட்டும் அந்த கனவுகள் உண்மையாக வேண்டும் ராமே சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஐயா கனவுகள் இருக்குன்னு அந்த மனிதர் என்ன தெரியுமா சொப்பனக்கார என்ன பண்றாரு தெரியுமா அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேலையை விட்டுட்டு எங்கேயோ அலைஞ்சினே இருக்கிறாரு எங்கேயோ ஈ வாஸ் வாண்டரிங் ஈ வாஸ் வாண்டரிங் அவன் தேடவில்லை அவன் தேடி இருந்தால் அவனை குறித்து வேதம் தெளிவாக சொல்லுங்க அவன் தன்னுடைய சகோதரன் தேடி கொண்டிருக்கிறான் வேதம் சொல்லுங்க அவன் வழி தப்பி திருகிறதை கண்டு அவன் திரிந்து கொண்டிருக்கிறான் வழி தப்பி திரிகிறான் நிறைய நேரத்தில் நம்ம நம்மளை நம்ம பற்றி ரொம்ப பெருசாக நினைக்கும் போது நம்முடைய தரிசனம் பெருசு அப்படின்னு நினச்சி அந்த முதிர்ச்சி இல்லாமல் இருக்கும்போது என்ன தான் ரொம்ப வழி தப்பி நம்ம போயிடுவோம் அப்போ தேவ கிருபன நம்ம யாரையாவது கொண்டு கத்தர் மீண்டும் கொண்டு வருவார் இப்போ அடுத்து அவர் செய்கிற ஒரே ஒரு காரியத்தை நல்லா கவனிங்க பதினெட்டாம் வசனம் சொல்லுகிறது அவர்கள் அவனை தூரத்திலே வர கண்டு தூரத்தில் வரும்போது எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும் சொல்லுங்களேன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா எந்த கோர்ட்னால பிரச்சனை வருதோ அந்த கோர்ட்டை போட்டே தான் யோசிக்க போறார் ஏன்னா எல்லாருமே இஸ்ரேல் தேசத்துல எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா சாதாரண ஒரு அங்கியை தரித்து கொண்டிருப்பாங்க அது ரொம்ப டார்க் கலர்ஸ் லைட் கலர்ஸ் இருக்கும் அது பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எல்லாமே ஒரு சேம் கலர்ஸ் ஒரு பொதுவான ஒரு கலராக தான் இருக்கும் எல்லாருமே நார்மலா ஒரே போல தான் யூனிஃபார்மிட்டியா இருக்கும் ஆனா ஒரே ஒரு மனிதன் மட்டும்தான் அந்த ஏரியால என்ன பண்றாரு பல வருன்னு அங்கேயே போட்டுங்கிறார் இவர் யோசிப்புக்கு தெரியும் பல வருண அங்கி அதுதான் பிரச்சனைன்னு சொல்லிட்டு அதுதான் நம்மளை பிரிக்கிறது அல்லவா அந்த அங்கியை கழட்டிட்டு நான் உங்களுடைய சகோதரன் ஒன்னா சேர்ந்தாருன்னா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குமே அல்ல லூயா ஐயா இவர் என்ன பண்றாரு அந்த கண்டென்ஷன் அந்த அந்த பிரச்சனையை திருப்பி திருப்பி கலப்புற அந்த 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 பிரச்சனையை மீண்டும் மீண்டும் கொண்டு வருவாங்க சிலர் சிலருக்கு அந்த கிருப்பு இருக்குது பாருங்க பயங்கரமா வேற ஒரு டாபிக் போயிட்டு இருக்கும் அந்த டாபிக் நடுவில் சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு டாபிக் வரும் ஏன் பிரச்சனையை திருப்பியும் கலப்புறதுக்கு அப்படிப்பட்ட நாவுகளை கத்தர் மூடுவாராக எத்தனை பேர் ஆமையன் சொல்ல போறீங்க ஒருவேளை நம்ம நாவாவே கூட இருக்கலாம் ஆனால் தூரத்தில் பார்த்த உடனே அவர்களுக்குள்ள என்ன ஏற்படுகிறது கொலை செய்ய சதி யோசனை தே கன்ஸ்பயர்ட் அகேன்ஸ்ட் ஹிம் டு ஸ்லே அவனை கொலை செய்வது யோசனை செய்கிறார் இல்லையே ஐயா நம்ம ஒரு மனிதனை சந்திக்க போவோம் என்றால் சமாதானத்தை உருவாக்குவதற்காக தான் கத்த நம்ம வைத்திருக்கிறார் எத்தனை பேர் ஆமையன் சொல்ல போறீங்க இவர் என்ன பண்றாரு அவருடைய வாழ்க்கையில அவர் இந்த கனவுகளின் மூலமாக சொப்பனங்களின் மூலமாக தொடர்ந்து அவன் மனிதனுடைய வாழ்க்கையில சில முதிர்ச்சியற்ற சில சுபாவங்கள் இருக்கின்றது சொல்ல வேண்டும் என்றால் தான் கரெக்டான வார்த்தை இம்மெச்சியோர் கேரக்டர்ஸ் இன் இஸ் லைஃப் முதிர்ச்சியற்ற சுபாவங்கள் அந்த முதிர்ச்சியற்ற சுபாவங்கள் அந்த மனிதனை என்ன எங்க கொண்டு போகிறது என்றால் நல்லா கவனிக்கணும் இருபதாம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது நாம் அவனை கொன்று இந்த குழியிலே ஒன்றிலே அவனை போட்டு ஒரு துஷ்ட மிருகம் அவனை பட்சித்து என்று சொல்லுவோம் வாருங்கள் அவனுடைய சொப்பனங்கள் எப்படி முடியும் பார்ப்போம் என்றார்கள் 
ரூபன் அதை கேட்டு அவனை அவர்கள் கைக்கு தப்புவித்து அவனை அவன் தகப்பு நிலத்துக்கு திரும்பவும் கொண்டு போக மனதுள்ளனாய் அவளை நோக்கி அவனை கொல்ல வேண்டாம் நீங்கள் ரத்தம் சிந்துதல் ஆகாது நீங்கள் அவன் மேல் கை வையாமல் அவனை வனாந்திரத்திலே இந்த குழியிலே போட்டு விடுங்கள் என்று சொல்லி இவ்விதமாய் ரூபன் அவனை அவர்களுக்கு தப்புவித்தான் யோசேப்பு தன் சகோதரிடத்தில் சேர்ந்த போது யோசேப்பு உடுத்தி கொண்டிருந்த பலவர்ன அங்கியை அவர்கள் களற்றி அவனுடைய வாழ்க்கையில் நடக்கவிருக்கிற நிறைய காரியங்கள் அங்க தொடர்ந்து பார்க்கிற ஒரு சகோதரர் என்ன பண்றாருன்னா சி நல்லா கவனிங்க ஜோசப் வாஸ் ஃப்ரம் டே ஒன் அவன் ஜீவனை பாதுகாக்கிறோம் முதிர்ச்சியற்ற <laughs> தேவன் அவர் வைத்திருக்கிற திட்டங்களை எந்த வழிகளின் மூலமாக நிறைவேற்ற கத்தர் வல்லவராக இருக்கு ராமன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஆனா நான் எடுக்கின்ற முடிவுகள் நான் எடுக்கின்ற நான் எந்த வழியை தேர்ந்தெடுக்கிறனோ அந்த வழிக்குள்ள போகும்போது அந்த வழியையும் கத்தர் பயன்படுத்தி அதை மாற்ற கத்தர் உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறார் ராமன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இங்க என்ன நடக்குது ஹி வாஸ் ரிமூவ்ட் ஆஃப் இஸ் கோட் அவனுடைய அவனுடைய அங்கி அவனிடம் இருந்து பிரிக்கப்படுகிறது அது மாத்திரமல்ல இருபத்தி நான்காம் வசத்தில் வாசிக்கிறோம் அவனை ஒரு குழியிலே போட்டார்கள் அது தண்ணீர் இல்லாத வெறும் குழியா இருந்தது நிறைய நேரத்தில் நம்முடைய வாழ்க்கையில பெரிய திட்டம் இருக்கிறது தெரியும் தேவன் வைத்திருக்கிற அழைப்பு நமக்கு தெரியும் தேவன் நம் மீது வைத்திருக்கிற ஆசீர்வாதங்கள் நமக்கு தெரியும் ஆனாலும் ஒரு குழியின் சூழ்நிலை போல காணப்படுகிறது ஒரு வெட்டாந்த அது குழி அது ஒரு கிணறு ஆனா அங்கே தண்ணி இல்லையா அப்ப என்ன இடத்துல தெரியுமா நம்ம ஒரு இடத்துல இருப்போம் ஆனா அந்த இடம் அந்த இடத்துக்கு தகுந்த ஆசீர்வாதத்தை நமக்கு கொடுக்காது இப்போ நான் வந்து தண்ணி தாகிடுது நான் எங்க போறேன் ஒரு குழிக்கு போவேன் ஆனா அந்த குழியில என்ன இருக்காதுன்னா நான் எதிர்பார்க்கிறது அங்க இருக்காது எத்தனை பேருக்கு புரியுது கவனிக்கிறீங்களா தேவ பிள்ளைகளே சில நேரங்கள் நாம் செய்கின்ற தவறுகள் நம்மை குழிகளுக்கு நேராக நடத்தும் அந்த குழிகளில் நம்ம எதிர்பார்க்கிற தண்ணீர் நம்மளுடைய நமக்கு தேவையான நம்முடைய தாகத்தை தீர்க்கிற தண்ணீர் அங்க இருக்காது நாம் எதிர்பார்த்து போன காரியங்கள் இருக்காது ஐயோ எனக்கு கனவு இருக்குதே எனக்கு தரிசனம் இருக்குதே நான் இது நடக்கும் நினைச்சனே ஆனா அங்க போனே இது நடக்கலையே ஏன் நடக்கல என்னுடைய வாழ்க்கையில முதிர்ச்சியற்ற சுபாவங்கள் சில காரியங்கள் காணப்படுகிறது அதுல இருந்து வெளியே வர வேண்டும் என்று கர்த்தர் விரும்புகிறார் எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்ல போறீங்க பார்த்து சொல்ல வேண்டும் ஒவ்வொரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலும் ஒரு குழியின் சூழ்நிலை நிச்சயமாக உண்டு அந்த குழியை கத்தர் உருவாக்கவில்லை கர்த்த தள்ளவில்லை குழியில என்னுடைய முதிர்ச்சியற்ற சுபாவங்களும் நான் உருவாக்கின என்னுடைய சகோதரோட நான் உருவாக்கின சூழ்நிலைகளும் தான் எங்க தள்ளினது நல்லா கவனிங்க ஆனா தள்ளப்படுகிற எந்த இடமாக இருந்தாலும் சரி நாம் விழுகிற எந்த இடமாக இருந்தாலும் சரி நம்ம காயப்படுத்தப்படுகிற எந்த இடமாக இருந்தாலும் சரி அந்த இடத்திலும் நமக்கு ஒரு மாற்று வழியை தேவன் எப்பொழுதும் வைத்திருப்பார் எத்தனை பேர் கரங்களை உயர்த்தி ஆமேன்னு சொல்றீங்க மாற்று வழி இருக்கிறதுனால என்ன குழியில தள்ளுந்து கர்த்தர்னு அவர் மேல உங்களுடைய பழிய போடாதிருங்கன்னு சொல்லுகிறேன் எத்தனை பேர் கரங்களை உயர்த்தி ஆமேன்னு சொல்ல போறீங்க நம்ம நினைக்கிறோம் குழியிலிருந்து கத்த என்னை வெளியே எடுத்ததுனால குழியில் தள்ளது கத்தர் இல்லையா நான் குழியில் விழுந்தேன் ஆனால் என்னை குழியிலிருந்து மீட்கிற மீட்பர் ஒருவர் இருக்கிறார் எத்தனை பேர் ஆமையன் சொல்ல போறீங்க நான் கடலில் விழுந்தேன் ஆனால் கடலுக்குள்ளும் எனக்கென்று ஒரு விடுதலை எனக்கென்று ஒரு மீட்பை வைத்திருக்கிற ஒரு கத்தர் இருக்கிறார் எத்தனை பேர் ஆமையன் சொல்ல போறீங்க 
மறைப்பதனால்பம் <laughs> என்ன <laughs> அவன் இந்த இஸ்மவேலருக்கு விற்று போடுவோம் வாருங்கள் நமது கை அவன் மேல் படாதிருப்பதாக அவன் நம்முடைய சகோதரனோ நம்முடைய மாம்சமா இருக்கிறானே என்றான் அவன் சகோதரர்கள் அவன் சொல்லுக்கு இணங்கினார்கள் அந்த வர்த்தகரான மீதி ஆணையர் கடந்து போகிற போது அவர்கள் யோசிப்ப அந்த குழியிலிருந்து தூக்கி எடுத்து அவனை இஸ்மவேலர் கையில் இருபது வெள்ளி காசுக்கு விற்று போட்டார்கள் அவர்கள் யோசிப்புக்கு யோசிப்பை எகிப்துக்கு கொண்டு போனார்கள் ஒரு மனிதன் ஒரு நபர் என்றோ தனக்கு ஒரு பெரிய திட்டம் இருக்கிறது என்று யோசித்துக் கொண்டிருந்த போதே அவன் குழியில தள்ளப்படுகிறான் வழி இல்லாமல் போகிறது குழி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா மேல மட்டும்தான் வழி இருக்கும் எத்தனை பேர் புரியுது அப்படின்னா குழியிலிருந்து தூக்கி விடுவதற்கு பக்கத்துல எல்லாம் ஒண்ணுமே கிடைக்காது அதுக்கு கீழையும் போக முடியாது சக மனிதர்கள் இருக்கு அவங்களால குழியில் எடுக்க முடியாது மேல மட்டும்தான் வழி இருக்கும் மேல மட்டும்தான் வழி இருக்கும் யாரோ ஒரு இஸ்ம வேலர்கள் வந்து தூக்கி விடணும்னு இல்ல கத்தர் தான் அந்த இஸ்ம வேலர் அனுப்பணும் தேவ பிள்ளையே அவன் விற்கப்படுகிற ஒரு அனுபவத்துக்குள்ளாக அந்த மனிதன் செல்லுகிறான் காரியத்தை சொல்லி நான் முடிக்க விரும்புகிறேன் என்னன்னா இருபது வெள்ளி காசுக்கு விற்று போட்டார்கள் இருபது வெள்ளி காசுக்கு விற்று போட்டார்கள் இருபது வெள்ளி காசுக்கு விற்று போட்டார்கள் நல்லா கவனிங்க ஜஸ்ட் பிகாஸ் சம்மன் இஸ் பிரேங் paying a price for you that doesn't mean that is your real value or manidan ungalku 20 velli kaasu kodupadanaala adhu da ungalude unmaiyana madippu nu mattum neenga nambadinga ethra perukku puriyudhu endra theriyuma deva pillaye nareya nerathila nammai madippadhu pole theriyum nammai nareya per nammai sutti irukkala madippaanga eppadi madippaanga annanunga nammala or porutave madikkala ana isma velargal 20 velli kaasu ku madikkranga இருபது வெள்ளி காசுக்கு மதிப்பதனால உன்னுடைய மதிப்ப இஸ்மவேலரின் கண்கள் இருந்தோ சகோதரின் கண்கள் இருந்தோ அந்த இருபது வெள்ளி காசின் கண்கள் இருந்தோ நீ பார்க்காமல் கத்தருடைய கண்கள் இருந்து நீ பார்ப்பாய் ஆனால் உன்னுடைய மதிப்பு ஒரு நாளும் குறையாது ஒரு ஆமையன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இன்னும் நிறைய பேருடைய பிரச்சனை நம்ம ஐடென்டிட்டி ப்ராப்ளம் இருக்கு நிறைய பேருக்கு அவங்க என்ன மதிக்க மாட்டாங்க இவங்க என்ன மதிக்க மாட்டாங்க இவங்க என்ன மதிக்க மாட்டாங்க அவங்க என்ன மதிக்க மாட்டாங்க நாங்க போனா எனக்கு சேர் இல்ல அங்க போனா எனக்கு இப்படி இருக்குது அங்க போனா இப்படி இருக்குது என் வாழ்க்கையில நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிற ஒரு காரியம் உண்டு என்ன தெரியுமா யாருகிட்டயும் நான் எதையுமே எதிர்பார்க்கறது இல்ல அதனால எனக்கு பிரச்சனையே கிடையாது ஒரு மனிதனிடம் இதை எதிர்பார்த்து அவன் நிறைவேற்றாமல் போனாதான் எனக்கு விரக்தி ஏற்படும் நான் எது செஞ்சாலும் கை மாறி எதிர்பார்க்க கூடாது எதிர்பார்க்காம கத்தரை மட்டுமே நம்பி இருப்போம் என்றால் உண்மையாகவே சொல்லுகிறேன் நம்முடைய மதிப்பு மற்ற மனிதர்கள் கொடுக்கின்ற மரியாதையினால கூடுவதோ குறைவதோ கிடையாது கர்த்தர் எனக்கு ஒரு மதிப்பை வைத்திருக்கிறார் எனக்கு என்று ஒரு திட்டத்தை வைத்திருக்கிறார் எனக்கு என்று ஒரு கனவை வைத்திருக்கிறார் எனக்கு என்று ஒரு தரிசனத்தை வைத்திருக்கிறார் அந்த தரிசனம் நிச்சயமாக என்னுடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேறும் இஸ்மவேலரின் மற்றவர்கள் 
உங்களை மதிக்கிற இடத்துல இருக்கிறதுனால நீங்க சரியான இடத்துல இருக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் கிடையாது எத்தனை பேருக்கு புரியுது ஹலோ கவனிக்கிறீங்களா உங்களை இருபது வெள்ளி காசுக்கு தான் மதிக்கிறாங்க அதனால அதுதான் உன்னுடைய முழு மதிப்பென்றோ நீ நிறைய பேர் மதிக்கத்தக்க இடத்துல இருக்கிற அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல இருந்து கத்திர உங்களை விடுதலை கொடுப்பாராக தொடர்ந்து நடக்கிறது அப்ப வந்து யோசிப்பு அங்கிகள் எடுக்கிறாங்க வெள்ளாட்டு கடாவை அடிச்சு அந்த அங்கிய ரத்தத்தினால தோய்த்து முப்பத்தி ரெண்டாம் வருஷம் சொல்லுது பல வருணமான அந்த அங்கியை தங்கள் தகப்பு இடத்துல அனுப்பி இதை நாங்கள் கண்டெடுத்தோம் இது உங்களுடைய குமாரன் அங்கியோ அல்லவோ பாரும் என்று சொல்லும் என்றார்கள் யோ யோ யாக்கோப் அதை கண்டு இது என் குமாரன் அங்கிதான் துஷ்டம் இருக்கும் அவனை பட்சித்து போட்டது யோசிப்பு பீருண்டு போனான் என்று புலம்பி தன் வஸ்திரங்களை கிழித்து அறையில் இரட்டு கட்டி கொண்டு அநேக நாள் குமாரனுக்காக துக்கித்து கொண்டிருந்தான் கடைசி வசனம் சொல்கிறது அந்த மீதியானியர் யோசிப்பை எகிப்திலே பாரோனின் பிரதானியும் தலையாரிகளுக்கு அதிபதியுமாகிய போத்திபா என்பவனிடத்தில் வெற்றார்கள் உண்மைக்கு மாறானதுதான் பொய்யான ரிப்போர்ட் என்ன அர்த்தம் உண்மைக்கு மாறானது நல்லதையும் சொல்லணும் கெட்டதையும் சொல்லணும் கெட்டதை மட்டுமே சொல்லி துன்மார்க்கத்தை மட்டுமே பேசினு பிரசங்கமும் இதுல தான் பண்றேன் பொய்யும் இதுல தான் சொல்றேன்னா என்னுடைய நான் நிறைய நேரத்துல நானே என்னை குழியில தள்ளி கொள்ளுகிறேன் என்ற அர்த்தம் எத்தனை பேருக்கு புரிகிறது யோசிப்பு மற்றவங்களை பத்தி எல்லாம் பேட் ரிப்போர்ட் சொல்லினே இருந்தாரு இப்போ அவங்க அப்பா கிட்ட அவரை பத்தின ஒரு பேட் ரிப்போர்ட் போகுது எந்த அங்கிய அப்பா அவரு மேல ரொம்ப முக்கியமா போட்டாரோ அந்த அங்கி கிழிக்கப்பட்டு மீண்டும் திரும்புகிறது ஐயா கர்த்தரை விட தேவன் வைத்திருக்கிற திட்டத்தை விட ஆண்டு விட்டு கேட்கணும் ஆண்டு வரே உங்க திட்டம் ரொம்ப பெருசா ஆண்டு வரே நீங்க எனக்கு வச்சிருக்கிற திட்டம் ரொம்ப பெருசப்பா அந்த திட்டத்தை நான் சின்ன கண்கள்ல பார்க்க கூடாது யோசிப்பு பண்ண ஒரு 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 காரியம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய கனவுகளை இன்றைய பிரச்சனையை வைத்து மட்டுமே பார்த்தான் இன்னைக்கு இருந்த பிரச்சனை என்ன அண்ணனுங்கெல்லாம் எனக்கு பிரச்சனையாகிறாங்க என் கனவுல பாக்குறேன் ஓ சூரியன் சந்திரன் நட்சத்திரங்கள்லாம் கீழே குனியுது ஓ என் பிரச்சனை முட்டிச்சு இல்ல 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 இல்லையா காட்ஸ் பிளான் வில் நெவர் ஹாவ் ரிவெஞ்சினட் தேவ திட்டத்துல ஒரு நாளும் பழி வாங்குதல் இருக்காது எத்தனை பேர் ஆமேன் சொல்ல போறீங்க எத்தனை பேருக்கு புரியுது கவனிக்கிறீங்களா பிரதர் அவங்க எனக்கு இப்படி செஞ்சாங்க பிரதர் அவங்களை நான் அதை செஞ்சு செஞ்சு கண்டிப்பா நான் முடிப்பேன் பிரதர் அந்த வயராக்கியம் அந்த பழி வாங்குதல் தட் இஸ் நாட் நெவர் பி இன் காட்ஸ் தேவ திட்டத்துல ஒரு நாளும் பழி வாங்குதல் இல்லை எத்தனை பேர் ஆமேன் சொல்றீங்க இவர் பேட் ரிப்போர்ட் சொன்னார் இவரை பத்தி ஒரு பேட் ரிப்போர்ட் வருது யோசிப்பு பதினேழு வயதுல எல்லாருக்கும் மேல போனானோ யோசிப்பு பதினேழு வயதுல காணாம போனான் நிறைய நேரத்துல இப்படிதான் நிறைய பேருடைய வாழ்க்கை ரொம்ப டக்குன்னு உயரும் அந்த உயர்வை தக்க வைத்துக் கொள்ள வேண்டிய முதிர்ச்சி இல்லாதனால மறைந்து போயிடுவாங்க சூழ்நிலை கத்தரை மட்டுமே பிடித்துக் கொண்டிருந்தால் இங்கு மறைக்கப்பட்டாலும் வேறு ஒரு இடத்துல வெளியரங்கமாக்க வேறு ஒரு இடத்துல உயர்த்த தேவன் வல்லவராகிள்ளைகளே பெரிய கனவுகள் எப்பொழுதும் பெரிய மாற்றங்களை எதிர்பார்க்கிறது பெரிய கனவு எப்பொழுதும் பெரிய வாய்ப்புகளை கொடுக்கிறது பெரிய கனவுகள் எப்பொழுதும் பெரிய சவால்களை கொடுக்கும் இந்த வார்த்தை உங்கள் இருதயத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்க நான் விசுவாசிக்கிறேன் நிச்சயமாக இந்த வார்த்தையின் மூலமாக கத்தர் உங்களோட பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் யோசிப்பை குறித்து ரெண்டு வாரமாக பார்த்துக் கொள்கிறோம் அடுத்த வாரமும் யோசிப்பின் வாழ்க்கையில் இருந்து இன்னும் அநேக பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள தேவன் கிருபை தருவாராக உன்னதத்துக்காக உருவாக்கினதே கர்த்தர் அவனுக்குள்ள பெரிய தரிசனத்தை வைத்திருந்தார் அந்த தரிசனம் அவனை உருவாக்கி கொண்டிருந்தது 
அந்த விஷன் அவனுக்குள்ள தரிசனம் உருவாகல தரிசனம் தான் அவனை உருவாக்கி கொள்ளுது he did not develop his vision the vision was actually developing him நீங்க நினைக்கிறீங்க எனக்கு ஒரு பெரிய தரிசனம் இருக்கு இல்ல 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 தரிசனம் நம்மளை பெரியவனா உருவாக்கி கொண்டிருக்கு எத்தனை பேர் ஆமே சொல்ல பாருங்க எனக்கு தெரியும் கத்தர் எனக்கு ஒரு தரிசனத்தை வச்சிருக்கிறார் எனக்கு தெரியும் இதை பார்த்து கொண்டிருக்க உங்களுக்கு கத்தர் ஒரு பெரிய தரிசனத்தை வைத்திருக்கிறார் அந்த தரிசனம் நம்மை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறது தரிசனத்துக்கு ஏற்ற ஒரு முதிர்ச்சி அந்த தரிசனத்துக்கு ஏற்ற சுபாவத்தை அன்றுடைய ஆண்டுவரே எனக்கு அந்த சுபாவம் கொடுங்கன்னு கேட்போம் என்றார் ஆவியானவரே எனக்கு அந்த தரிசனத்துக்கு ஏற்ற மனிதனாக மாற்றுங்கன்னு சொல்லும் போது உண்மையாகவே கத்த நம்மை அந்த தரிசனத்துக்கு ஏற்ற மனிதனாக மாற்றுவார் நமக்குள்ளாக இருக்கிறதான தேவையில்லாத சுபாவங்களை முதிர்ச்சியற்ற சூழ்நிலைகளை நம்மை விட்டு அகற்றி தேவன் விரும்புகிற பாத்திரமாக தேவன் விரும்புகிற மனிதனாக நம்மை மாற்ற கத்த வல்லவராக கண்டிப்பா மூடி செபிக்கலாம பரலோக தகப்பனே இயேசுவை நாமத்துல உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் வார்த்தைக்காக நன்றி வார்த்தையை கொண்டு எங்களோடு பேசினீங்களே அதை பார்த்து கொண்டு ஒவ்வொருக்கும் கத்த நீங்க வைத்திருக்கிற திட்டங்கள் பெரிய தரிசனங்கள் பெரிய கனவுகள் அதை நிறைவேறட்டும் என்று செபிக்கிறேன் அவர்கள் செல்ல வேண்டிய பாதையில நடத்துங்க அவங்க செய்ய வேண்டிய கிரியைகளை அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுங்க ஆசீர்வதிங்க ஆண்டுவரே ஆசீர்வதிங்க அப்பா தங்களுடைய விலையை அறியாமல் தேவையில்லாத மீதியான கைகளில் அகப்பட்டு கிடக்கிற உங்களுடைய பிள்ளைகளை கத்தர் கரையும் கொடுத்து மீட்டுக் கொள்ளுங்கன்னு செபிக்கிற சிலர் தங்களுடைய வாழ்க்கையில் அவர்களை எடுக்கின்ற முடிவுகளினாலே சில சங்கடிகளால் கட்டப்பட்டு குழிகளில் அகப்பட்டிருக்கிறாங்களே அண்ட் ஒரு இயேசுவின் நாமத்தில் இப்பொழுதே அவர்களுக்கு ஒரு விடுதலை உண்டாவதாக ஒரு விடுதலை உண்டாவதாக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆசீர்வதிப்பாராக தொடர்ந்து இந்த வார்த்தையை நீங்கள் கண்டிப்பாக நிச்சயமாக ஆசீர்வதித்து பட்டிருப்பீங்க நான் விசுவாசிக்கிறேன் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருந்தால் இதை மற்றவர்களுக்கு சொல்லுங்க ப்ரோக்ராமை பார்க்க சொல்லுங்க யூடியூப் மற்றும் ஃபேஸ்புக்கிலும் இந்த ப்ரோக்ராம் தொடர்ந்து பார்க்க ஏதுவாக இருக்கிறது கத்தவங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக உங்களுடைய பெரிய கனவுகள் உங்களுடைய பெரிய திட்டங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் கத்தர் வைத்துக்க பெரிய தரிசனங்கள் நிச்சயமாக நிறைவேறும் God bless you.